அது இந்து ஆலயங்களாக இருந்தால் என்ன சைவ ஆலயங்கள் அல்லது ப பள்ளிவாசல்களுக்கெல்லாம் இங்கு லீசிங்கில் தான் காணி கொடுப்பார்கள் இலங்கையில் ஆனால் பௌத்த பிகாரை வைத்து விட்டாலே மறுநாளே அதுக்கு உறுதி கொடுக்கறதுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் தயாராக இருக்கிறது எல்லா மதங்களும் ஒற்றுமையை வலியுறுத்துகிறது ஆனால் அதை பின்பற்றுகின்றவர்கள் தங்களுடைய மனங்களிலே ஆதிக்க எண்ணம் கொண்டு வாழ்கின்றபடியினாலே ஒற்றுமை என்பது ஒரு கனவு தமிழ் தேசியம் என்பதனுடைய பாதை திசை திருப்பப்பட்டு எல்லோருமே ஒரு மத கட்டுப்பாட்டுக்குள் நின்று பேசுகின்ற ஒரு சூழல் மெல்ல மெல்ல உருவாக்கப்படுகிறது இது எங்களுடைய நாடு அப்போ மற்ற மக்கள் எல்லாம் யார் பௌத்த அடையாளங்கள் அல்லது பௌத்த சின்னங்கள் இங்கே பிரகடனப்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது சச்சிதானந்தம் ஐயா அமைதி காக்கிறாரோ என்கின்ற ஒரு ஐயப்பாடு இருக்கிறது வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இப்போ நாகக்குழியில் ஒரு விகார சிங்கள மக்கள் இல்லாமல் அவர் அவருக்கு பதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் அவர் கேட்டால் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் புத்த அடையாளங்களை புகுத்தினால் பாபர் மசூதிக்கு நடந்தது அந்த புத்த அடையாளங்களுக்கு நடக்கும் ஒரு அரச நிறுவனத்தினுடைய அதிகாரிகளை நியமிக்கிற பொழுதே நாங்கள் அதுக்குள் மதத்தை கொண்டு வருவோமாக இருந்தால் எப்படி தமிழ் தேசியத்தை நாங்கள் கட்டிக்காக போகிறோம் நியாயமாக நடக்கிறவர்கள் வர வேண்டும் என்று எழுதி வைத்திருந்தோம் ஒருவரை நியமிக்க முன்னதே அவர் நியாயமானவரா அநியாயமானவர் என்றதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் இந்த மாநகரத்தின் முதல்வராக வரக்கூடாது என்று பதவி அலங்க ஓட்டப்பட்டிருந்தது அந்த மாதிரி சுவரொட்டி ஓட்டினதே அவர் ஒரு சாட்சியோட காட்டினா நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் அப்படி நாங்கள் ஓட்டல ஐயாவிட நான் கேட்குறேன்டா சிவசேனை என்ற பேரில் வேறு யாரும் ஓட்டலாமா தமிழ் தேசிய அரசியல்வாதிகள் எல்லை கிராமங்கள் எல்லாமே தமிழர்களுடைய கையை விட்டு செல்வதை மறைக்க வக்கில்லாமல் இப்பொழுது மக்களாக ஒரு போராட்டம் நடத்தும் பொழுது அதில் சென்று தமது தலையை பிரசன் மார்க் பண்றதாகவே அரசியல்வாதிகளின் நிலைமைகள் மாறிக்கொண்டு வருகின்றதோ சைவ மக்கள் யாராவது மதம் மாற்றுகிறார்களா மற்றவர்களுடைய கோயிலை இடிக்கிறார்களா மற்றவர்கள் வளைவுகளை இடிக்கிறோமா சச்சிதானந்த மையாட்டத்தை நான் திருப்பி கேட்கிறேன் எந்த தேர்தலிலும் சைவ வாக்காளர்களே வாக்களிப்பீர் சைவ வேட்பாளருக்கு ஏன் அரசியலுக்குள் மதத்தை கொண்டு வருது சிவசேனை நாங்கள் செஞ்சோம் அந்த மாதிரியான சுவரொட்டிகளை ஒற்றும் தொடர்ந்து ஒற்றும் ஏன் ஒற்றும் என்றால் எங்களுடைய அரசியல் எதிர்காலத்தை கடந்த நானூறு ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடமே இழந்து விட்டோம் நானூறு ஆண்டுகளாக இழந்து விட்டோம் இன்றைக்கும் அடிமைகளாகத்தான் இருக்கிறோம் ஆனதை அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஐயா நாங்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர் கையிலே அடிமைகளாக இருக்கிறோம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரைக்கும் ஒரு சுவா ஒரு மூச்சு விட அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு இடைவெளி கிடைத்தது அப்போ தான் ஒப்பாரம் மிக்காரம் இல்லாத ஆட்சி கடவுச்சிட்டு எல்லைகள் எல்லாம் வச்சு நாங்கள் அதுக்கு பிறகும் சரி அதுக்கு முன்பும் சரி நாங்கள் அடிமைகளாகத்தான் இருக்கும் இப்போது ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொன்பது ஜூன் அஞ்சாம் தேதி தொடங்கின அடிமைத்தனம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது மே ஒம்பது வரைக்கும் ஒரு சின்ன இடைவெளியை தவிர அடிமைகளாகத்தான் நாங்கள் இந்த நாட்டில் அடிமைகளாக இருப்பதற்கு யார் எங்களை அடிமை கொண்டது முதல் முதலாக அடிமை கொண்டவர்கள் யார் வரலாறு தேவையில்லை ஆனால் அடிமை தலையிலிருந்து விடுபட வேண்டுமானால் இந்த அணுகுமுறை அவசியம் என்று சைவ மக்களாகிய நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஐயா நான் எல்லோருமே பேசிக் கொண்டிருக்கிற விடயம் அதுதான் எங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிடிமானம் என்பது தமிழ் தேசியம் தமிழ் தேசியம் என்ற போர்வையிலே பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் நடக்கிறது என்பது வேறு ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் தேசியமாக சிலவற்றை சாதிக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் ஆவலாக இருக்கிறார் அந்த வேளையில் நீங்கள் ஏன் நீங்கள் இப்போ எழுபதுகளுக்கு பிற்பாடு ஆயுத போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பின் அது ஆயுத போராட்டம் ஒரு தனி நிர்வாகமாக இந்த மண்ணை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு போகிற பொழுது உங்களுடைய அந்த சிந்தனை விரவில்லையா உங்களுக்கு அடுத்து இன்றைக்கு ஆக்கிரமிப்பாளர்களாக இருப்பவர்கள் யார் அவர்களை நீங்கள் எவ்வாறு அணுகிறீர்கள் அவர்களுக்கு எவ்வாறு மரியாதை கொடுக்குறீர்கள் அவர்களை எவ்வளவு கௌரவிக்கிறீர்கள் அந்த ஆக்கிரமிப்பு அல்லது அந்த அடக்குமுறை உங்களுக்கு பிள்ளையாக தெரியவில்லையா தமிழ் தேசியம் தொடர்பான கருத்துருவாக்கத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தந்தை செல்வா கொண்டு வந்தார் இன்றைக்கு அவருடைய பிறந்த நாள் அப்போது நான் சின்ன பையன் 
எனக்கு அந்த கருத்துருவை ஆக்கத்தை புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு எனக்கு அவருடைய கண்ணோட்டம் தந்தை செல்வாவோடு நான் பதிமூன்று ஆண்டுகள் கூட இருந்து பணி புரிந்து அவருடைய ஏவலாளனாக அவருடைய மொழிபெயர்ப்பாளனாக அவருடைய பணியாளராக அவருக்கு உதவியாளராக அவருடைய கடிதங்களை எழுதுவோனாக இருந்திருக்கிறேன் தந்த செல்வா தமிழ் தேசியம் என்பதை பிரதேசம் இனம் ரெண்டாக அவர் அதுக்கு என்னோட புது சொல்லை கொண்டு வந்தார் தமிழ் பேசும் மக்கள் என்று அது தந்த செல்வாவனுடைய அறிமுகம் தமிழ் மக்கள் என்று சொல்லவில்லை தமிழ் பேசும் மக்கள் என்று தமிழ் தேசியம் என்பது தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசியம் ஏன் அப்படி கொண்டு வந்தார் அந்த மதம் தான் காரணம் இப்போ தமிழ் தமிழ் மக்கள் என்று எளிதாக சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம்ல தமிழர் யார் எல்லா மதத்தவரும் தமிழர் தானே சொல்லியிருக்கலாம்ல சந்த செல்வா சொல்லலை அவர் தமிழ் பேசும் மக்கள் என்று தான் சொன்னார் நீங்கள் அதை அந்த வரலாறு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் தமிழ் பேசும் மக்கள் என்று தானே அவர் சொன்னார் தமிழ் மக்கள் என்று சொன்னாரா ஏன் தமிழ் மக்கள் எங்கே தமிழ் மக்களுடைய மதங்கள் ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிறார் பிரதேசங்கள் ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கார் கிழக்கிலிருந்து வடக்க பிரிக்க வேணும் என்ற ஒரு கண்ணோட்டம் கிழக்கில் இருந்தது யாழ்ப்பாணத்துக்கு எதிரான வவுனியாவில் மாவட்டக்கிழம எல்லாத்தையும் ஒன்றுபடுத்திய பெரும் மகன் தந்த செல்வா நூற்றெட்டு அடி உயரத்தில் இன்றைக்கு தந்த செல்வா நினைவு தூண் இருக்கிறதுனால் ஐயா நான் பேச நான் பேசி முடிஞ்ச அப்போ நீங்கள் பேசுகிறீங்களா நான் விழட்டுமா சரி குறுக்க பேசுறது ஒரு கூடாத பழக்கம் நீங்கள் வயசில் குறைஞ்சிடுங்க நான் வயசில் கூடுனா இந்த மரபுகளை மதித்து நடக்க பழகுங்க இல்லை இல்லைன்னா நான் நீங்கள் பேசுங்க நான் பேசாமல் இருக்கேன் ஒழுக்கம் இல்லாத அடக்கம் இல்லாத தவறான செய்தியில கொண்டு வர விட்டு கேள்வி கேட்க விட்டு இருக்கீங்க ஒழுக்கம் என்ன ஒருதும் பேசுங்க மத்தவன் பேசக்கூடாது இல்ல நான் குறுக்க பேசுறா பேசுங்க இப்போ அவர் ஐயா பேசும்போது சொன்னார் குருந்தூர் மலைக்காக நேற்று நடந்தது நான் உடனே தலையிட்டு சொன்னேன் இல்லை இல்லையா வெடுக்குனார் மலை அந்த தலையீடு தேவை ஏன்னா ஐயாவுக்கு நன்மை பிறகு இது சும்மா தேவை இல்லாமல் குறுக்கீடு செய்கிறேன் நான் பேசுங்க நான் அவர் பேச விடுங்க நான் பேசுகிறேன் இல்லை உங்க உங்களுடைய பதிலை தொடர் இல்லை இல்லை அவர் பேச விடுங்க இல்லை இல்லை நான் பேசலை அவர் பேச அப்படி குறுக்கீடு செய்கிறவர் பேச விடுங்க அப்படி ஒரு பண்பு இல்லாத ரோட்டு நான் எப்படி பேச முடியும் இல்லை அவருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க கேள்வி கேட்கும் வரைக்கும் பொறுத்திருந்தனா இல்லையா சரி பொறுத்திருந்தனா இல்லை ஏதாவது குறுக்க பேசணும் இல்லை இல்லை இது இந்த மாதிரியான விவாதங்கள் ஒரு ஒரு தனி மனிதரை நோக்கிய ஒரு ஒரு விவாதங்களை மாற்ற முயற்சிக்கிறாங்க இல்லை அது அது சிவசேனை என்பது தேவையில்லாத மத ஒற்றுமையை பற்றி நாங்கள் வலியுறுத்தலோ வேற யாரும் வலியுறுத்திருக்க முடியாது புத்த மதத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தில் நான் நாங்கள் ஈடுபட்ட அளவுக்கு வேறு யாரும் ஈடுபட்டிருக்க முடியாது எண்பத்தொரு ஆண்டு எனக்கு பேசுவான் சைவத்துக்காக வாக்காளர் கேட்டு அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவனோட பேச முடியுமா என்னால் குறுக்க பேசுகிற கொண்டு என்னால் பேச முடியாது நீங்கள் பேச நான் பேசலை அடுத்த அடுத்த கேள்வி நாங்கள் எங்களுடைய ஃபாதர் டோர் கேள்வி ஐயா சொல்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு மதம் மாற்றம் அது உண்மையிலே நான் அந்த விடயத்தை அது உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிறதோ அல்லது சபைகளுக்கு தொடர்பு இருக்கிறோ அந்த விதத்தையும் வரையிலே ஆனால் அவ்வாறான செயல்பாடு யாழ் மாவட்டத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அண்மையில் கூட நான் நேரில் கண்ட விடயம் ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முதல் கந்தர்மடத்திலே இவ்வாறு இப்போ நாங்கள் இவ்வாறு தேர்தல் பரப்புரை போகிறோமோ அந்த கட்சியில் இருக்கிற பிள்ளைகளை சொல்லிட்டு காட்டி நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்களிங்க சொல்வது போல சில சபைகள் அவ்வாறு அந்த மக்களிடத்தை சென்று இது துண்டு பிரசத்தை கொடுத்து அவ்வாறான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றது என்பது ஒரு மறக்க முடியாது உண்மை ஏன் இவ்வாறான விடயங்களை உங்களுடைய ஒரு நிர்வாக அளவுக்குள் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாதா என்றது என்னுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி நான் நல்ல இருக்கல் இந்த இந்த இது சம்பந்தமாக நானும் கதைக்கத்தான் இருந்தேன் நான் முதலாவது விடயம் கிறிஸ்தவம் என்று வருகின்ற பொழுது எல்லாரையும் உள்ளடக்குது கத்தோலிக்கம் இன்னொன்று இருக்கிறது மெயின் லாங் சேர்ச்சஸ் அதாவது நீங்கள் படித்த பாடசாலையினுடைய மெதடிஸ்ட் ஆங்கிலிக்கன்ஸ் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக மெயின் லாங் சேர்ச்சஸ் உண்டு அதை விட சபைகள் நீங்கள் சொன்னது போல சபைகள் இந்த மூன்று குழுவினரும் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்கள் இதில் பெரும்பான்மை வந்து கத்தோலிக்கிறார் ஏன் நாங்கள் 
எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மதம் மாற்றத்தை நாங்கள் முழுக்க முழுக்க அதுவும் கட்டாய மத மாற்றத்தை நாங்கள் முழுக்க முழுக்க இருக்கிறோம் இந்த சபைகளால் இந்து மக்களுக்கு மட்டுமல்ல எங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது அதை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் எங்களுடைய கத்தோலிக்க மறையிலிருந்தும் சிலர் சில காரணங்களுக்காக சில காரணங்களுக்காக சபையில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் உண்மையாகவே கத்தோலிக்க மறையினுடைய நிர்வாக கட்டமைப்பு அலகுக்குள்ளே அவர்கள் வரவில்லை அவை நாங்கள் அவர்களை அவர்களை நாங்கள் எதிர்க்கவோ அல்லது சரி இருக்கு சொல்லி நாங்கள் அதை தடை நிப்பாட்டவோ அதுக்கு நாங்கள் தடை போடுவோ எங்களுக்கு அந்த பலம் இல்லை சொல்வாங்க அவங்க ஆகவே தயவுசெய்து யாராவது எவராவது மதங்கள் மதம் மாற்றுகிறார் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது தெளிவாக சொல்லுங்கள் அப்போ சிலிக்க சபை அல்லது பெண்டிகோ சபை அல்லது ஜிகோவாவின் பிட்னஸ் என்று சொல்லுங்கள் அதை நாங்கள் வரவேற்க எங்களுக்கு விருப்பம் என்ன சொன்னால் எங்கள் ம இந்துக்கள் மத்தியிலும் கத்தோலிக்கர் மத்தியிலும் இருக்கிற புரிந்துணர்வை இப்படியான சபைகள் குறைச்சி கொண்டு போகிறது நாங்களும் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க எதிர் அவர்கள் அவர்கள் எங்களுக்கும் ஒரு ஆபத்தாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த விடயத்தை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி வைக்க விரும்புகிறேன் ஐயா சொன்னது போல எங்களை எங்களுடைய இதில் எங்களுடைய 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 இதில் ஒரு காலத்தில் பைஃபோர்ஸ் அதாவது கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு அந்த காலத்தில் நடந்தது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது அதையே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலை ஆனால் இப்போ என்னென்னு சொல்ல வார என்றால் முடிந்தது முடிந்து விட்டது நிகழ் காலத்திலிருந்து தான் நாங்கள் எதிர்காலத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் இப்போ நாங்கள் சில இடங்களில் எங்களுடைய பாப்பரசர் சில இடங்களில் பயிரங்காமல் மன்னிப்புக்கிட்டு இருக்க அது அவரை இருக்கொண்டிருக்க நாங்கள் அப்படி செய்திருக்க கூடாது ஆனால் கா ஒரு காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு அது சரியானதாக பெண்பெற்றது ஆனால் இப்போ நாங்கள் அதை அதை பற்றி எங்களை உங்களாய்வு செய்து கொண்டு போயிருக்க எங்களுக்கு அது பிள்ளைன்னு தெரியுது நாங்கள் அதை விட்டுட்டோம் பிள்ளையானது எதையும் செய்யக்கூடாது என்பதில் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கிறோம் ஆகவே நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இதுதான் எங்களுடைய பதில் சபைகள் மரம் மாற்றுவதை நாங்களும் முழுக்க முழுக்க இருக்கிறோம் அதை நாங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் அது கத்தோலிக்க மறையினரால் செய்யப்படவில்லை கத்தோலிக்க மக்களுக்கும் இந்து மக்களுக்கும் இடையே இங்கே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்லொரு உறவு நிலை இருக்கிறது இப்போ உதாரணமாக என்னுடைய ஒரு சகோதரி மறைபண்ணது நல்லூரை சேர்ந்த ஒரு ஒரு இந்து சகோதரன் அவர் இப்போவும் இந்துவாக தான் இருக்கிறார் நான் சும்மா தானத்தை சொல்கிறேன் அவர் எங்களுக்கு எனக்கு சந்தோஷம் அவர் மாப்பிள்ளையாக வந்து சந்தோஷம் அவர் அவ்வளோ அவரும் சென்ற கூட ஓல் போய் தான் அவர் வந்தது எங்களுக்கு சந்தோஷம் ஏன்னு சொன்னால் அவர் எங்கள் எந்த குடும்ப சகோதரன் எந்த சகோதரத்தையும் நான் சும்மா தானத்தை சொல்கிறேன் சௌ எங்கள் குடும்ப சகோதரி சகோதரி எங்கள் குடும்பத்தை எனக்கு சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறேன் எங்கள் அவ்வளோ காணும் சச்சி ஐயாவிடம் அவருடைய பதிலிருந்து ஒரு கேள்வி கடந்த கால சம்பவத்தை ஞாபகப்படுத்தி உங்களிடம் கேட்க வேண்டும் சபையினர் மதங்களை மாற்றுகின்ற விடயம் தொடர்பில் அவரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நீங்களும் இது தொடர்பாக அண்மையில் ஒரு செயற்பாட்டை மேற்கொண்டிருந்தீர்கள் மானிப்பாயில் நடைபெற்ற நடைபெற இருந்த ஒரு கூட்டத்தை சம்பந்தப்பட்ட இடங்களிலே அணுகி அதை அந்த கூட்டம் நடைபெறாமல் நிறுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் உருவாக்கி அந்த விடயத்தை செய்து முடித்திருந்தீர்கள் மத மாற்றிகளை நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பதில் சொன்னது போல மத மாற்றிகளை நாங்கள் வரவேற்க மாட்டோம் என்ற அந்த அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆனால் இதே விடயத்தை நாவற்குழியில் ஒரு விகாரை அமைக்கும் போது இல்லாவிட்டால் வெடுக்கு நாடி மலையிலே வந்து தொல்பொருள் திணைக்களமோ இல்லாவிட்டால் யாரோ அந்த எமது அடையாளங்களை உடைத்தறியும் போதும் சரியான வகையில் நாங்கள் அணுகவில்லையோ நீங்கள் இதை எப்படி அணுகி அதற்கான ஒரு வெற்றியை கொடுத்தீர்களோ அதே மாதிரி இந்த விடயத்தை சரியாக மத்தியில் இருக்கின்ற அரசாங்கத்தோடோ அது சம்பந்தப்பட்டவர்களோடோ ஆர் திருமுருகன் ஐயா ஒரு அறிக்கை சொல்கிறார் இந்தியா பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்ற ஒரு விடயத்தை அவர் சொல்கிறார் இந்தியா இதில் தலையிட வேண்டும் மதத்தை அதுபோல அவர் சொல்கிற அவருடைய கோணம் அவ்வாறு இருக்கு நீங்கள் எங்களுடைய கோணம் என்னவன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுடைய கேள்வி என்னவன்னு சொல்லி சொன்னால் சம்பந்தப்பட்ட சரியான வழி சார்ந்து பௌத்த மதத்தினரை தடை செய்வதற்கு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கவில்லையோ என்ற ஒரு ஆதங்கம் நாவற்குழியில் இது நாவற்குழி உதாரணமாக சொல்லி நாவக்குழியில் கட்டபோது கட்ட தொடங்கின போதே நாங்கள் பிரதேச சபை மூலமாக வழக்கு வைக்க ஏற்பாடு செய்யும் நீங்கள் பிரதேச சபையில் உள்ளவர்களே கேட்டது நாங்கள் தான் முயற்சி பண்ணோம் நாங்கள் சும்மா இருக்கோம் என்ன சட்டத்தை எழுதி சொன்ன பிரதேச சபை உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் கட்ட முடியாது கட்டுறான் பிரதேச சபை வழக்கு வச்சு யாரோட தூண்டுதல் பேரில் வழக்கு வச்சது எங்களை போல சைவ அமைப்புகள் போய் பிரதேச சபை சொல்லி தான் வழக்கு ஆனால் எந்த வழக்குகள் எல்லாம் எங்களுக்கு சாதகமாக என்ன எப்படி வழக்கு இப்போ பாருங்க நான் சொல்கிற விடுங்க வழக்கு எப்படி முடிவு வந்தது அது கட்டிட்டாங்க அது ஒடுங்குபடுத்தி கொடுங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறனா ரெகுலரைஸ் தி என்க்ரோச்மெண்ட் இதுதான் ஒரு 
நாவுக்குழியில் விகாரம் கட்டின போது நான் பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை சைவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை வெடுக்கு நாரி மலையில் இருபத்தாறாம் தேதி மத்தியானம் மூன்று மணி அளவில் தான் என்னுடைய காதலில் விழுந்தது ஐந்து மணிக்கு நான் பதாகை பிடித்து கொண்டு மன்னார்கள் முதல் போராட்டத்தை நாங்கள் தான் நடத்தினோம் நீங்கள்லாம் உங்கள் தொலைக்காட்சியெல்லாம் வந்து வெடுக்கு நாரி மலை உடைத்த பொழுது மூன்று மணி அல்லது ஒரு மணி அல்லது ரெண்டு மணி மூன்று மணிக்கு தான் எனக்கு தினக்கு தெரிய வந்தது வந்து சொன்னாங்க உடனே மாலையில் ஐந்து மணிக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பக்கத்தில் உள்ள தெருவில் ஒரு இருபது பேர் முளைக்கி கொண்டு வந்தோம் தேவாரம் பாடி கொண்டு வந்தோம் இடுக்கட்பட்டிருக்கும் இறந்து யாரையும் விடுக்கட்பிரான் என்று வினவுவோம் அல்லோ கற்றுணை பூட்டியோர் கடல் பாய்ச்சனும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாய் நாம் ஆர்க்கும் குடியல்லோம் நமனையஞ்சோம் நரகத்தில் இடப்படும் நலலையில்லோம் ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோம் அல்லோம் இதைத்தான் சொல்லுவோம் பணிவோம் அல்லோம் அன்று இரவு இது சொல்லி முடிஞ்சு நான் போயிட்டேன் இதெல்லாம் செய்தித்தாளில் வந்ததுதான் இது ஒன்றும் செய்தித்தாளில் வராத செய்தி என்று நான் சொல்கிறேன் உங்கள் தொலைக்காட்சியே வந்திருக்கா எனக்கு தெரியல எங்கள் தொலைக்காட்சி இன்றிரவு பத்து மணி எனக்கு அது சொல்லலாமா தெரியல ஆனால் சொல்லுவேன் ஏன்னா பதிவாகணும் நாங்கள் பேசாமல் இருக்கோம் நான் இந்த போராட்டத்தினுடைய விளைவுகள் பற்றி பேசியிருக்காங்க கொழும்பில் எனக்கு தொலைபேசி அழைப்பு வருது பத்து மணி பேசியவர் குடியரசுத் தலைவருடைய தம்பி சன்னா விக்ரம்சிங் எனக்கு அப்புறம் தெரியாது அவர் சொல்றார் ஐயா நாங்க அது எங்க தவறு நடந்தது கமாண்டர்கிட்ட சொல்லி விசாரிச்சு கொண்டிருக்கோம் பத்து மணிக்கு இரவு பத்து மணிக்கு நீங்க போராட்டம் ஒன்று செய்யாதீங்க நாங்க அப்போ என்ன கேட்டார் என்ன செய்யணும் நீங்க நான் எழுதிய எழுதிலே கொடுத்தேன் அது அப்புறம் திரும்ப ஊடகங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன் ரிஸ்டோர் ஸ்டேட்டஸ் கோ அப்படின்னா இருந்ததை இருந்தவாறே விட்டு விடுங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று தொல்லியல் துணைக்களத்தில் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதி ரெண்டாவது நீதிமன்றத்தில் வவுனியா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் சாதகமாக இருக்கும் நீங்கள் இருந்ததை இருந்த வாட்டிலும் அந்த குறிப்பில் நான் எழுதுனதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உடைக்கிறது முன்னுரிமையா பொருளாதார முயற்சி முன்னுரிமையா கேட்குறேன் அவர்கிட்ட எழுத்துல ஏன்னா அவர் பேச முடியும் இதெல்லாம் பேசல எழுத்துல அவருடைய செய்தி அவருடைய என்ன புலனத்துக்கு அனுப்புறேன் ரெண்டாவது கேட்கிறேன் உங்களுக்கு உலக நாடுகளோட நல்ல உறவு வேணுமா வேண்டாமா சிறப்பாக இந்தியாவோட உறவு வேணுமா வேண்டாமா சிறப்பாக வட இந்தியாவில் உள்ள இந்துக்களுடைய எதிர்ப்பை நீங்க சம்பாதிக்க போறீங்களா ஏன்னா என்னுடைய மனதில் இருந்து வட இந்தியாவில் ஒரு போராட்டத்தை என்னால் நடத்த முடியும் நான் கேட்கிறேன் அவர்கிட்ட வட இந்தியாவில் உள்ள போராட்டம் நான் எழுத்துல கொடுத்தேன் அதை எழுத்துல உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் ஊடகத்துக்கு எல்லாருமே பயந்திருக்கேன் வட இந்தியாவுடைய எதிர்ப்பு நீங்கள் சம்பாதிக்க போகிறீங்களா மூணாவது கேட்டேன் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் ஆணைக்குழு என்ன சொல்லியிருக்கு புதிதாக புண்களை உருவாக்காதீர்கள் சொல்லியிருக்கா இல்லையா இதை நீங்கள் படிக்கலையான்னு கேட்டேன் யார்கிட்ட கேட்குறேன் குடியரசுத் தலைவருடைய தம்பி கேட்டு பக்கத்தில் நாங்கள் சாட்சி இருந்தார் நான் தனியை பேசலை இந்த சாட்சி பேரை சொல்கிறது எனக்கு பொருத்தம் இல்லை என்ன இது ஊட விவாதம் என் என்னோட இல்லை அவரோட இருக்கிறார் அவர் தம்பிப்பு ஸோ அடுத்த நாள் காலில் குடியரசுத் தலைவருடைய புத்த விவகார செயலாளர் அக்ரவத்தர் சஜித் அக்ரவத் அவர் சொல்கிறார் நாங்கள் கட்ட போகிறோம் நீங்கள் ஒரு போராட்டத்தும் போகாதீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா அவங்க எங்களுடைய எழுபத்தஞ்சு ஆண்டு கால நாட்களில் இதுதான் எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதும் மீறுவதும் சொல்லிட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் செய்தி வந்து மாவை சேனராஜாக்கு அதே செய்தியை சொல்லியிருக்காங்க மா அடுத்த நாள் திங்கக்கிழமை இது நடந்தது எப்போ திங்கக்கிழமை அமைச்சரவை கூட்டம் டக்ளஸ் தேவானந்தாவும் ஜீவன் தொண்டமானவும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கிறாங்க ஆட்சியில் உள்ளவங்க இதே பதில சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு நாங்கள் வீல் ரிஸ்டோர் ஸ்டேட்டஸ் கோ இருந்ததை இருந்தவாறு செய்வோம் இது டக்ளஸ் தேவானந்த வெளியில் சொல்கிறார் ஜீவன் தொண்டுமான் சொல்கிறார் மாவே சொல்கிறார் மாவே சொன்னதா எனக்கு தெரியல ஆனால் செய்தி பார்த்தேன் மாவையோட பேசும் செய்தி இப்போது என்ன என்ன நோக்கம் எங்களுடைய நோக்கம் போராட்ட நோக்கமா எதிர்ப்பு நோக்கமா குறை காண்பது நோக்கமா மத ஒற்றுமையை குலைப்பது நோக்கமா மதங்கள் நல்லிணக்கமாக இருக்கணும் அடித்தளங்களை நாங்கள் அமைத்தோமா இல்லையா 
பார்த்து கொண்டிருந்தோமா அந்த அந்த சொற்களுக்கு அப்பா இன்னும் பார்த்து கொண்டிருக்கேன் நேற்றுக்கு நான் டக்ளஸ் வந்த செய்தி அனுப்பினேன் எப்போ தேதி வைக்கிறீங்க எப்போ சிவன் பங்குனி உத்திரம் இருபத்தி மூணாம் தேதி வருது அன்னைக்கு நான் குடமுழுக்கு நடத்துறதுக்கு ஐயர் கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் வெய்யுங்க சிலையை அரசாங்கம் தான் வைக்கணும் நான் வைக்க மாட்டேன் அதை நான் எழுதுனேன் சன்னா விக்ரமசிங்கா எழுதின குறிப்பிட நான் எழுதுகிறேன் தனியார் நாங்கள் வைத்தால் அது மீண்டும் பிரச்சனைக்குரியதாகும் அரசாங்கம் வைக்க வேண்டும் ஒரு அது வேற ஒரு ஒரு நல்ல சொல்ல பயன் எஃபிஷியன்ட் கவர்னன்ஸ் ரிக்வஸ் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் த ரைட் டைம் பாருங்க ஆட்சி திறமையாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் சரியான நேரத்தில் கலவரங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் தடுப்பதற்குரிய ஆட்சியாக இருக்க வேண்டும் நான் அவர் குறிப்பிடுவேன் சரி அவருடைய பதிலில் இருந்து ஸ்ரீதரன் ஐயாவிடம் என்னோட ஒரு கேள்வி எழுகிறது ஒரு இருபது பேரை அழைத்து ஒரு போராட்டத்தை செய்து இந்த விடயங்களிலே மாற்றத்தை ஐயாவால் ஏற்படுத்த முடியுமாக இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய நாடாளுமன்றம் சென்று இந்த விடயங்களை பேசி கொண்டிருக்கிற உங்களால் ஏன் இது இவ்வாறான பல சம்பவங்களை உடனடியாக தடுக்க முடியவில்லை அதை நிமித்த முடியவில்லை இந்த மிடுக்கிறாரி மலையில் நடந்த சம்பவம் இப்போ கிட்ட கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக பூசை செய்யப்பட இல்லை தொல்பொருள் திணைக்களம் வழக்கு போட்டு பூசை நீதிமன்ற வழக்கு இருக்கு நீதிமன்ற வழக்கால் நீதிமன்றம் ரெண்டு பகுதியும் போக வேணாம் என்று தடுத்ததால் தான் அந்த சம்பவம் நடந்தது அப்போ அங்கே எதுவும் நடக்காது சரி இது ஒரு தீர்ப்பு சாதகமாக இருந்தது என்றால் விடுக்கினாரமலை ஆதிசிவன் என்பது பாரம்பரியமாக அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் வாழ்ந்ததுக்கான பழைய பழைய புகைப்படங்கள் ஆதாரங்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்போ இது வழக்கினூடாக நீதிமன்றம் அந்த சிவாலயத்துக்குரியது என்ற தீர்ப்பு வரும் அப்போ அதுக்கான ஒரு கால இடைவெளி ஒன்றையும் நாங்கள் பார்த்தனாங்க ஏனென்றால் சிலத சட்டத்தை மீறி போகலாம் என்று அங்கே அங்கே இருந்த பூபால் சிங்கம் ஐயாவோ அல்ல தமிழ் செல்வன் போன்ற அந்த ஆலயத்தினுடைய நிர்வாகிகள் அடைக்கப்பட்டார்கள் நீதிமன்றம் அப்போ யார் போய் இப்போ நாங்கள் போய் ஒன்றை கிண்டிட்டு வரலாம் ஆனால் யார் பிறகு அதை தொடர்ந்து பூசை செய்கிறது பராமரிக்கிறது ஆராதிக்கிறது என்ற பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்போ அவர்களும் பயந்தார்கள் இப்போ நாங்கள் சரியாக அதை நீதிமன்றத்தினூடாக அதை எடுத்த பிற்பாடு செய்கிறது நல்லம் இருக்கிற பொழுது இந்த உடைவுகள் சிதைவுகள் நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது இது சில வேலைகளில் போனகிழமை தான் நடந்தது என்று சொல்லியலார் இது சில கொஞ்சம் நாட்கள் முன்னுக்கு நடந்திருக்கலாம் அங்கே போன ஊரவர்கள் அல்லது காட்டுக்கு போகிறவர்கள் யாரோ கண்டு தான் இந்த விடயம் வெளியில் வந்தது ஆகவே இது வந்த பிற்பாடு தான் நாங்கள் இந்த விடயம் எங்களுக்கும் தெரிய வரும் ஆகவே நாங்கள் ஒன்று ஜனாதிபதியினுடைய உத்தரவாதத்தினால் நாங்கள் ஒரு போராட்டத்துக்கு போகாமல் அது செய்யாமல் விட்டால் அவர்களுக்கு அது விளங்க போகிறது இல்லை இன்றைய காலமே ஐயா சொன்னது போல என்னோடய ஜீவன் தொண்டமான் பேசினவர் இப்போ நாங்கள் அதை வெளியில் நம்பிக்கை இருந்தால் தான் சில விஷயங்களை சொல்லலாம் ஜீவன் தொண்டமான் என்னோட பேசினேன் நான் நாளைக்கு வாரணன்னே ஞாயிற்றுக்கிழமை காலமை நான் அங்கே போகிறேன் நாங்கள் அதை எப்படி வைக்கிறது அதே சிலையை வைக்கலாதான்னு கேட்டேன் அந்த சிலையை தானே உடைச்சிட்டார்கள் இனி வைக்கிற வேண்டாம் வேற ஒரு சிவலிங்கம் வைக்க வேணும் சிவலிங்கத்தை மேலே ஈத்துறது எல்லாம் நீட்டு நாங்கள் அங்கே நின்று பார்த்தோம் அந்த மலை உச்சிக்கு எப்படி சிவலிங்கத்தை கொண்டு போகிறது இப்போ காலமையும் நான் நெடுங்கணியில் பூவால் சிங்கம் ஐயாவோடு பேசினேன் இப்போ இங்கே வர்ற பொழுது பேசி கொண்டு வந்தேன் அப்போ கேட்டேன் ஐயா அப்போ அவர் சொன்னார் ஒரு கண்ட்ராக்டரோட கதைச்சிருக்கிறோம் அந்த கீழே இருந்து எப்படி அந்த மேலே கொண்டு போகிறதுக்கான மோட்டரை பயன்படுத்தி செய்யலாமான்ட்டு தாங்கள் இப்போ ஆய்வு செய்கிறோம் இன்றைக்கு அவர் வந்து பார்க்குறேன்னு சொன்னவர் ரெண்டு பார்த்தால் அதில் வச்சு பிரதிஷ்டை செய்யப்படுற பொழுதும் அது மலையில் வச்சு சும்மா ஒட்டி விட்டால் திரும்பவும் யாரும் தள்ளி விடுத்தலாம் நாங்கள் நேற்று பார்த்து நாங்கள் ஆனால் அதுக்கு சரியான ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்க வேணும் அது எப்படி பிறகு மலையில் கை வச்சால் அது தொல்பொருள் என்றார்கள் சில வேலை அங்கே புதுசிய மண்ணுகளும் கொட்டப்பட்டிருக்கு மேலே மலையில் சில வேலை அந்த மண்ணு எடுக்க போக வேறு எதுவும் அடையாளங்கள் வந்து இருந்தால் இது எங்கட அடையாளம் என்று சொல்கிறதுக்கு மக்கள் வருவார்கள் ஏன்னா நாங்கள் போகாத இடத்துல பல பேர் போகணும் அது கிட்டத்தட்ட நெடுங்கேணி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உலுமடு கிராம அலுவலர் பிரிவில் பாலமோட்டு என்ற கிராமம் சிட்ட ஒரு சின்ன கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு மூன்று நாலு கிலோமீட்டருக்குள்ள காட்டுக்குள்ள தான் இந்த ஆதிசிவன் கோயில் இந்த வெடுக்குநாரி மலை இருக்குது அப்போ இவ்வளவு தேசம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய தக்கண்டு போகக்கூடிய ஒரு சைக்கிள் ஓடி போகக்கூடிய விஷயமும் இல்லை நாங்கள் நேற்று போகும் பொழுது நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து தான் போனோம் வரும் பொழுது உளவு இயந்திரங்களில் தான் வந்தோம் ஆகவே இந்த இடத்துல அமைக்கப்படுற ஆலயத்துக்கான முயற்சியில் நாங்களும் ஒரு கடுமையான முயற்சி எடுக்கிறோம் எங்களுடைய அழுத்தங்கள் இருக்க எங்களுடைய கட்சியின் தலைவர் மாவை சேனாதிராஜா அவர்கள் நேரடியாக ஜனாதிபதியில் பேசினது உண்மை அவர் அதுக்குரிய பதில் கொடுத்தது உண்மை நேற்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அதில் மக்களோட மக்களாக பாதுகாப்பாகவும் அதே நேரம் அந்த விடயத்தில் நாங்களும் கர்ச்சனையாக இருக்கிறோம் என்ற விஷயங்களையும் கொண்டு இருக்கிறோம் இங்கே அடுத்த கட்டம் சொல்கிறவர்கள்
நிறைய காலமாக வந்து கொண்டு போகிறேன் உங்களுடைய தலைப்பு எது சரி எது பிழை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு சில விடயங்களை பேசி முடிக்க வேண்டும் அதுதான் நோக்கம் கனவு காலமாக நான் வருகிற பொழுதும் நாகரீகமாக மிக நிதானமாக சில கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறோம் அதுக்கு பதில் தந்திருக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல பேசுகிற பொழுது ஐயாவோடு ஐயாவுடைய மரியாதைக்கு எந்த குறைவும் இல்லாமல் வெளியிலே பேசுவதை விட ஐயாவோட பேசுவது எல்லோருக்கும் தெளிவாக இருக்கும் என்ற விடயத்தின் அடிப்படையிலே பேசியிருக்கு ஆனால் ஐயாவுடைய நாகரீகமற்ற வார்த்தைகள் முட்டாள் அல்லது அவன் என்கின்ற வார்த்தைகள் அவருடைய அவர் மீது நாங்கள் வைத்திருக்கிற மதிப்புக்கு மிக இழுக்காகத்தான் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப அதை தவிர ஐயா நான் பேசுகிற பொழுது நீங்களும் இடையில் பேசாதீங்க அதை தவிர நான் சொல்ல வருகின்ற விடயம் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலே கேட்கப்படுகின்ற கேள்விக்கு நான் நாங்களும் சரி நேயர்களும் சரி நேரடியாக பதிலை எதிர்பார்ப்பார்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் அந்த பதில் பெறாமல் கடைசியாக முடிக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் பதிலை சொல்லுகிற பொழுது அதில் நேயர்களுக்கும் விளக்கம் இருக்காது கேள்வி கேட்ட எங்களுக்கும் விளக்கம் இருக்கு தொடர்ந்தும் இந்த நிகழ்ச்சியில நான் இப்படியான ஒரு நிகழ்ச்சியிலே இருந்து நான் கேள்வி கேட்பது ஒரு அடையாளப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் நான் கேள்வி கேட்பது என்பதோ அல்லது அதில் இருந்து வருகின்ற விளக்கத்தை நான் மீள அதை பற்றி பேசுவது என்பது ஐயா அடிக்கடி கேட்டால் உதாரணத்தோடு சாட்சியோடு சொல்லுங்கள் சாட்சி சாட்சியோடு நன்றி <laughs> <laughs>
சிங்கள பௌத்தத்தின் மீதும் போட்டுக்கொண்டே பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோமோ உண்மையில் இவற்றின் பின்னணியில் ஈழத்தமிழர்களை மத ரீதியாக வேற்றுமைப்படுத்தி மோத விடுகின்ற ஏதாவது ஒரு அந்நிய சக்திகளின் கையும் இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகம் ஏன் நாங்கள் படக்கூடாது என்று நீங்கள் நீங்கள் சொல்ல இது சம்பந்தமாக நான் ஒரு சில விடயங்களை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் முதலாவது விடயம் இந்த சபைகள் என்று சொல்லப்படுகிற இவர்கள் எங்கு எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் லத்தீன் அமெரிக்க நாடு லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள் கத்தோலிக்க நாடுகள் பெரும்பான்மையாக கத்தோலிக்க நாடுகள் இந்த நாடுகளில் சில ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு எதிராக அங்கே இருக்கிற விடுதலை போர விடுதலை போராட்டங்கள் தொடங்கியது குறிப்பாக கத்தோலிக்க திருச்சபை அங்கே இருக்கின்ற அந்த ஏகாதிபத்திய சக்திகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டார்கள் அந்த வேளையில் கத்தோலிக்கரிடையே ஒரு புலவையை ஏற்படுத்துகிற நோக்கத்தின் ஊடாக நூ காரணமாக இந்த சபைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகவும் எங்களுக்கு தகவல் இருக்கு அதிலும் இந்த ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா இந்த சபைகளுக்கு நிறைய பணம் வழங்குவதாகவும் எங்களுக்கு தகவல் இருக்கு ஆகவே இனங்களுக்கிடையே இருக்கிற ஒற்றுமையை மதங்களுக்கிடையே ஒற் இருக்கிற ஒற்றுமையை பிளவுபடுத்துறதுக்கு பல்வேறு விதமான சக்திகள் பின்னணிகளே இருக்கு அதிலே ஒரு சக்தி வந்து இந்த ஒரு சில சக்திகள் வந்து இந்த மத மத நல்லிணக்கத்தை விரிவுபடுத்தி அது அதை புலவுபடுத்தி அதனூடாக தமிழ் தேசியத்தை நீக்கம் செய்கிறது என்று ஒரு பார்வை இருக்கு இதிலே நாங்கள் மிக மிக விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் அதை நான் உங்களுக்கு முதலாக விடுத்துட்டேன் அடுத்ததாக நீங்கள் சொன்ன அந்த பல்கலைக்கழக விடயத்தில் விரைக்கில் இப்பொழுது இந்த முறை இந்த கலைப்பீடத்திலே போட்டியிட்ட அந்த ஒரு குருவான ஃபாதர் ரொஹான் என்று அவருக்கு எதிராக மட்டுமல்ல அதுக்கு முதல் இருந்த ஃபாதர் பிளேந்திரன் ஃபாதர் பிளேந்திரன் அதில் போட்டியிட்ட பொழுதும் இதே பிரச்சனை வந்தது அதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் அதே சமயத்தில் எனக்கு இன்னொரு ஒரு இதில் நான் அந்த முரண்பாடை பார்க்குறேன் இன்னொரு சமயத்தில் முன்பு உங்களுக்கு ராஜன் கூல் அவர்கள் அதாவது அதாவது வைஸ் சான்சலராக வைஸ் சான்சலராக தெரிவு செய்யப்படுறதுக்கு முதல் அவருடைய இது வந்து மூன்று பேரை தெரிவு செய்வோம் அந்த மூன்று பேரும் தான் பேர்ந்து இங்கே என போடும் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் அது நடைமுறைக்கு அங்கே ஜனாதிபதியினுடைய அப்பிரூவல் போடும் அந்த வேளையில் தெரிவு செய்யப்படுறது பெரும்பான்மையாக இருக்கின்ற ஹிந்துக்கள் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு இடத்துல தெரிவு செய்யப்பட்டது ராஜன் கூல் அனுமதிக்கொடுங்கள் <laughs> 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 நான் போய் அந்த இந்த மெசேஜ் அவர்களுக்கு சொன்னேன் அவர்கள் போய் அதுக்கு விளக்கம் தந்தார் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு பக்கத்தில் இவரே ஒரு இவரே ஒரு என்னென்னு சொல்கிற இது அதாவது இவரே இவரே இந்த யாழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணை வேந்தராக செய்கிறதுக்கு இந்து மக்கள் சப்போர்ட் பண்ணார் ஆனால் அதே சமயத்தில் இப்போ கலைப்பீடாதிபதி என்று வருகின்ற பொழுது ஏன் இப்படி செய்கிறார்கள் என்பது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குழப்ப நிலை ஒன்று இருக்கிறதே நான் கா காண்கிறேன் சில விளங்க அவங்க ஆகவே நான் திரும்ப சொல்ல வார விடியம் என்ன என்று சொன்னால் தமிழ் மக்களாகிய நாங்கள் எங்களுக்கே இருந்த ஒற்றுமையை ஒற்றுமையை நாங்கள் எங்களுடைய தேசியத்துக்காக நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றுபட்ட அந்த அந்த ஒரு இதை நாங்கள் ஒரு பொழுதும் விடக்கூடாது அது எல்லோருக்கும் ஆகுது அது இந்துக்கு மக்கள் மட்டும் மட்டுமல்ல ஒத்தும அது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல ஒத்து மொத்த தமிழ் மக்களுக்கு பேர் ஆபத்து எங்களுடைய கலாச்சாரம் எங்களுடைய மொழி எங்களுடைய அடையாளங்கள் இல்லாமல் போகும் அதைத்தான் நான் மனதிலே எடுத்துக்கொள்ள இல்லாமல் வேறு நான் இதை வேறு விதமாக நான் பார்க்கவில்லை மூன்று பேரிடம் ஒரு கேள்வி மூன்று பேரிடம் தனித்தனியாக கேள்வி ஸ்ரீதரன் சரிட்ட மட்டும் ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி இறுதியாக ஃபாதரோட உண்மையில் அநேகமாக நான் அண்மையில் கூட ஆயிரம் சந்திச்சிருந்தோம் அப்போது கூட இந்த ஒரு விடயத்தை வலியுறுத்தியிருந்தோம் பல ஆராதனைகளில் உங்களுடைய ஆராதனைகளிலே ஒரு சில கட்சிகளுடைய பெயர்களை கூறி அந்த இடங்களுக்கு வாக்களியுங்கள் என்று சொல்கின்ற ஒரு நிலை சில சில இடங்களில் காணப்படுகின்றது என்கின்ற ஒரு விடயம் ஆயிரம் இடத்துக்கு கொள்ளப்பட்டது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து உண்மையில் மத தலைவர்கள் ஒரு கட்சி சார்ந்தது இல்லாமல் அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்றிணைக்க வேண்டிய ஒரு சக்தியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய புகழ்பூத்த ராயப்பு அடிகளார் கூட 
மன்னார் மாவட்டம் அரையாயிரம் இருந்த பொழுது அவர் எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் அவ்வாறு தான் எல்லா கட்சிகளையும் ஒன்றிணைத்து ஒரே குடையுங்கள் அந்த தமிழ் தேசிய சிந்தனையை சிதைக்காமல் எல்லோரும் பயணிக்க வேண்டும் எனவே நீங்கள் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய மிக முக்கியமான வேண்டுகோள் இரண்டாவது ஐயாவிடம் ஐயா இந்து மதத்தை மதிக்கின்ற சைவ மதத்தை மதிக்கின்ற எல்லாம் என்னுடைய மனவேதனை அண்மையிலே ஏற்பட்ட ஒரு மனவேதனை இருக்கின்றது நான் அடிக்கடி சில இடங்களிலே பார்த்திருக்கின்றேன் அருண் சித்தாத் என்று ஒருவர் இருக்கின்றார் அவர் பல சமூக புரல்வான விடயங்களை இந்த சமுதாயத்தில் விதைத்து சமூக புரல்வான விடயங்களை எடுத்து சமூக பாகுபாடான விடயங்களை விடுத்து இந்த சம சமூகத்தை கூறு போடுகின்ற பல விடயங்களில் ஈடுபடுகின்றார் ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தார் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசாமி கோவிலை கூட இடித்து விட்டு ஒரு மலசல கூடம் கட்ட வேண்டும் வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை கூட முன்வைத்திருந்தார் அவருடன் நீங்கள் அண்மை காலமாக கைகோத்து நடப்பதும் பல படங்களில் வெளியேற வேண்டும் என்பது ஒரு மனவேதனைக்குரிய விடயம் அது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அதை உங்களுடைய சொந்த விடயம் சொன்னால் ஏனென்றால் நீங்கள் ஒரு இந்து மதத்தை சைவ மதத்தை மேலோங்க செய்து கொண்டு ஒரு ஒரு தமிழர்களுடைய அடையாளமாக பார்க்கப்படுகின்ற நல்லூர் கந்தசாமி கோயிலை அழித்து உடைக்க வேண்டும் என்று கூறுவதுடன் நீங்கள் கரங்கோத்து நடப்பது எந்த அடிப்படையில் நன்மையானது என்று எனக்கு விளங்கவில்லை மூன்றாவது விடயம் ஸ்ரீகரன் சார்கிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தெரியாமல் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு ஐக்கிய அமெரிக்கா ரெட் டேஞ்சர் என்ற ஒரு விடயத்தை சந்தித்தது அதாவது சிவப்பு ஆபத்து சோவியத் யூனியத்தின் உடைவுடன் அந்த சிவப்பு ஆபத்தில் இருந்து அவர்கள் நீங்கினார்கள் அதற்கு பிறகு அமெரிக்கா சந்தித்த மிக முக்கியமான ஆபத்து கிரீன் டேஜர் என்று சொல்றது இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதம் அது ஒசாமா பின்லேடன் அவர்களுடைய அழிவுகளுக்கு பின்னர் அதில் இருந்து அதை நீங்கிவிட்டார்கள் இப்பொழுது அமெரிக்கா சந்திக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான டேஞ்சர் ஜெலோ டேஞ்சர் என்று சொல்றது அதாவது சீனாவினுடைய மேலாதிக்கம் அதில் இருந்து அவர்கள் விடுபடுவதற்கு பல விடயங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் அது அது இருந்து வரட்டும் ஆனால் தமிழ் மக்களாகிய நாங்கள் எங்களுக்கான ஒரு தேசத்தையும் ஒரு சுய நிர்ணய உரிமையையும் ஒரு தேசியத்தையும் ஒரு தேசத்தையும் கட்டியெழுப்பதாக பயணித்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலேயே என்னுடைய ஆதங்கம் அதுதான் தமிழக விடுதலை புலிகள் மிக பலமாக இருந்த காலத்தில் கூட நாங்கள் அதனை அணுகை அதை நிறைவடைய முடியவில்லை அப்போது இந்த மதவாதம் இல்லை சமூக புரல்வான விடயங்கள் இல்லை சமூக பாகுபாடுகள் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாத்தையும் நாங்களுடைய சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது எங்களுடைய உறுதியான ஒரு தலைமைத்துவம் இல்லை ஒற்றுமையான தலைமைத்துவம் இல்லை ஆனால் சமூக வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன மத வேறுபாடுகள் புதுசாக தொடங்கிவிட்டன இந்த நிலையிலே நாங்கள் என்னென்று ஒரு தமிழ் தேசியமாக ஒரு தேசமாக ஒன்றுபட்டு அந்த இலக்கை நோக்கி பயணிக்க போறோம் அடைய போகின்றோம் என்பது மிக முக்கியமான விடயம் உங்களிடமிருந்து ஆரம்பிப்போம் மிக முக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன் இதில் பார்த்திபன் சொல்றதுல எல்லாருக்குமே பங்கு இருக்கு குறிப்பாக இன்றைக்கு தமிழ் தேசியத்தினுடைய சில வீழ்ச்சிகளுக்கு அல்லது பிளவுகளுக்கு ஊடகங்களும் முக்கியமான பங்கு வகிக்குது சில கட்சி சார்ந்த ஊடகங்கள் அல்லது நபர்கள் சார்ந்த ஊடகங்கள் அதுக்குள்ளேயும் இருக்குது பத்தி எழுத்தாளர்களை பார்த்தீங்களென்றால் சில பேரை போட்டி எழுதுறது சில பேரை பிரித்து எழுதுறது ஒற்றுமைப்படுத்துகிற நோக்கம் இல்லை நான் அண்மையில் ஒரு கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஒரு ஒரு வருடமாக நான் யாழ்ப்பாண ஆயர் மன்னார் ஆயர் திருவண்ணமலை ஆயர் ஒரு தனித்தனியை சந்தித்து நான் திருவண்ணமலையில் அகத்தியர் இருப்பிடத்தைச் சேர்ந்த சுவாமிகளையும் இந்திய வேலன் சுவாமிகள் நல்லையாதீனம் இவர்களோடு பேசி ஒரு ஆறு திருமுருகனவர்களையும் சந்தித்து இதை விட சில பத்தி எழுத்தாளர்கள் புலமையாளர்களையும் சந்தித்து சில கட்சி தலைவருடைய பே விவரங்கள் பெயர்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்து அதில் நான் நினைக்கிறேன் மணிவண்ணனையும் ஒரு கட்சி தலைவராகவே நான் கொடுத்து எவ்வளோ பேரை நீங்கள் அழைத்தால் ஒரு பொது கொள்கைக்குள்ளே நாங்கள் முதல் ஒன்று சேருவோம் எல்லாருமா ஒரு ஒரு தேர்தல் கேட்கறது தேர்தல் அரசியல் இருக்கட்டும் வெளியில் அது அவரவர் கேட்டுட்டு போகட்டும் ஆனால் ஒரு பொது கொள்கைக்குள்ளே கொண்டு வாரத்துக்கு தலைமைத்துவம் வழங்க வேண்டிய ஒரு காலத்தேவை இருக்கின்றதை நாங்கள் மிக கடுமையாக முயற்சி பண்ணினால் அந்த முயற்சியை கைவிடையில் இப்பொழுதும் நான் தொடர்றேன் கடந்த வாரம் சம்பந்தமாக திருவண்ணாமலைக்கு போய் வந்தனேன் நான் அதுக்காக உழைக்கிறேன் இந்த தமிழ் தேசியத்தில் இருக்கிறவர்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு இனத்தை காப்பாற்று அந்த விடயத்தில் நாங்கள் எல்லாருக்கும் தான் பங்கு இருக்குது சின்ன சின்ன மன வேறுபாடுகள் கோபங்கள் எங்கள்கிட்ட வருகிறது இப்போ நான் சில வேலை உங்களை கடுமையாக பேசிட்டேன் நீங்கள் அதுக்காக பழி வாங்குகிற மனநிலை உண்டு வழியில் வருகிறது இது எல்லாருமே நாங்கள் இதை தாண்டி தாண்டி எப்படி இதை கடந்து வர போகிறோம் என்றதுக்கு கட்சிகளுக்கு இடையில் போட்டி இருக்குது இப்போ யார் இதை செய்தது யார் பெரியவன் இப்போ இது நான் நேற்று மலையில் கூட நிற்கிற பொழுது வெடுக்கிறாரு மலையில் யார் முதல் கீழே இறங்கி போகிறது யார் கடைசியாக வாரது இப்போ இறங்கி வந்தவன் கேட்குறான் மேலே நிற்கிறவன் இதை செய்துட்டு வர போகிறான் அப்போ அந்த மனநிலை இருக்குது தானே இப்போ கீழே வந்த அப்புறம் சொல்கிறார்கள் அவங்களை இன்னும் கொண்டு வந்துக்கிறாங்க வச்சுட்டு வர போகிறாங்க நீங்கள் போயிட்டு வந்துட்டீங்க அப்போ இப்படியான மனநிலைகள் இருக்குது இப்போ சாதாரணமாக
அப்போ இது எப்படி ஒரு சின்ன விஷயங்களில் கூட குறிப்பாக எங்களை கட்டி வளர்த்து கொண்டு வர முடியாமல் இருக்கிறது உண்மை இது அநேகமாக முந்தி ஒரு காலத்தில் மன்னார் ஆயிருக்கு அந்த வெள்ளமை இருந்தது இன்றைக்கு அதை கட்சா செய்யக்கூடிய கொஞ்சம் செய்யக்கூடிய வழி நடத்தக்கூடிய ஆளுமை யாழ்ப்பாணம் ஆயிருக்கு தான் இருக்குது ஆனால் அவரும் அதில் இறங்கி தலை விடுறதில் கொஞ்சம் பின்னடிக்கிறார் என்றால் சில பேர் ஒன்று வருவாங்களா வந்தால் பிற திருப்பி அவங்க பேர கருத்தை சொல்லி கொண்டு வெளியே நிற்பாங்கள் இப்போ நான் அந்த முயன்று தோற்ற ஒரு தான் திரும்ப வந்து என்ன ஒரு நான் என்னுடைய சமயம் இந்த கடவுள் வந்து இருந்துட்டு போகிறது பரவாயில்ல போல் நடக்கு என்று தான் நான் அவரை ஒன்று நாலு தடவைகள் சந்தித்த பொழுதும் அவர் அந்த கருத்தை தான் முன்வைக்கிறார் ஆனால் அதை 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 இப்போ திருவண்ணாமலை ஆயிருக்கு கூட விருப்பம் இருந்தாலும் அவர் எப்படி இங்கே இருக்கிற வடக்கில் இருக்கிறவர் நினைக்கிறது என்ற பிரச்சனை இருக்குது ஐயா இப்போ எல்லாரையும் கூப்பிட்டாலும் உடனே ஐயாவிலையும் சில பேர் நாங்கள் இவர் கூப்பிட்டா வரமாட்டோம் என்று சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருப்பார் இப்போ இப்படியான விஷயங்களில் நாங்கள் ஒரு ஒரு சரியான மேய்ப்பன் இல்லாத ஆக்களாக இருக்கிறோம் என்றது உண்மை நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த பு ஆனால் இப்போ ஒரு தேவை வருது எல்லார்கிட்டையும் ஒரு புரிதல் வருது நாங்கள் ஒன்று சேரத்தான் வேணும் எல்லாரும் ஒன்றாத்தான் இருக்க வேணும் நாங்கள் தலைமைத்துவத்துக்கு அப்பால் நாங்கள் ஒரு பொதுக் கொள்கையிலேயாவது முதலாவது இதுதான் தீர்வு என்றாவது சொல்கிறதுக்கு வருவோமே இப்போ ஐயாவும் அண்ணன் முதல் கேட்டது மாதிரி காடு பத்தி எரியுது நீங்க இடவெளி போட்டு மறைக்க போறீங்களா அல்லது சேர்ந்து எரியறதுக்கு பின்னால போக போறீங்களா என்றால் முதலாவது மறைக்கத்தான் வேணும் அப்ப இந்த மறைப்புக்கான முதல் முயற்சியில நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து உழைப்போம் எல்லாரும் ஒரு நல்ல மனச கொஞ்சம் விட்டு கொடுப்ப கட்டி வளர்ப்போம் பார்ப்போம் அது வெற்றி பெறலாம் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பதில் சொல்லும் போது ஊடகம் தொடர்பாக ஒரு பதில் சொன்னபடியால் நான் அதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி சார்பிலே ஒரு ஊடகவியலான ரீதியிலே அதற்கு நான் பதில் சொல்ல வேணும் நினைக்கிறேன் கட்சிகள் சார்பாக இல்லாவிட்டால் கட்சிகளுக்கு இடையிலே ஏற்படுகின்ற பிரிவினைகளை தூண்ட வேண்டும் என்பது நோக்கம் கிடையாது அதை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் பல தடவைகள் இந்த நிகழ்ச்சி உட்பட பல நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதில் தமிழ் தேசிய பரப்பில் இருக்கின்ற கட்சிகளை ஒற்றுமைப்படுத்துவதை விட ஒவ்வொரு கட்சிகளுக்கு உள்ளே நடக்கின்ற பிளவுகள் தான் எங்களை பெரிதாக அதை பேச வைத்து விடுகிறது ஆகவே கட்சிகளுக்கு உள்ளே ஒற்றுமையை முதலில் ஏற்படுத்தினால் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் நான் ஏற்றுக்கொள்றேன் நான் நான் அப்படி தனியாக உங்களை சொல்ல இல்லை ஆனால் நான் அதிகமாக பார்த்தீங்கள் என்றால் தமிழ் பத்திரிகைகள் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ சாதாரணமாக சரி பொன்னாவளியில் சிமெந்து ஃபேக்டரி போட போகிறோம்டா நன்மை தீமை என்ன அதை பற்றி ஒரு விவாதம் பத்திரிகையில் வருதில்லை அதில் ஒரு ரேடியோவில் வருதில்லை டிவியில் வருதில்லை அதில் பல்கலைக்கழகம் அதை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட்டை தருதில்லை சரி யாழ்ப்பாண குடிநீர் திட்டம் இரணமடு தண்ணியை கொண்டு போகணுமா இல்லையா அது நன்மை தீமை என்ன அது பற்றிய ஒரு 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 விவாதம் வருதில்லை காற்றாலைகள் மூலம் மின்சாரம் அது என்ன எங்களோட மக்களுக்கு லாபமாக நட்டமாக அது எப்படி பாதிக்குது இந்த அட்டைப்பண்ணைகள் இன்றைக்கு இந்த அட்டைப்பண்ணைகளால் மக்கள் இந்த வாழ்க்கை என்ன நடக்க போகுது திரும்ப கையேந்தி கொண்டிக்க போகிறோமா பல தேசிய கம்பெனிகள்கிட்ட அல்ல இங்கே இருக்கிற அமைச்சர்கள் நாளைய கோடி சொல்கிறா வந்துடுவினோம் அவைதார பத்து ரூபா இருபது ரூபா நிவாரண சாமானுக்கு எங்கள மக்கள் நிற்க போகணுமா இந்த பாதி இனியம் பாதி இனியம் அளிக்கிறதுக்கு எங்களால் எப்படி வெற்றி கண்டம் அல்ல இவ்வளவு செலவழிச்சும் கூட என்ன எங்கே தோத்து போயிட்டோம் அதுபோல் இப்போ தீவு பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா எழுவ தீவு மெலிஞ்சிமனை போன்ற பகுதிகளில் இந்த பனையோடு சேர்ந்து இந்த பனையை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு கருவேல மரங்கள் கருவேல மரம் ஒரு பெரிய அழிவு பாதையை நோக்கி போகுது அப்போ இதுக்கு எங்கட சூழலியல் திணைக்களம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் படித்தவர்கள் இந்த பக்கங்களில் எங்கட எங்கட அவுட் புட் என்ன ஆனால் நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்கிறோம் ஏன் நீங்கள் கருவேல மரத்தை போய் நீங்கள் புழுங்கல எங்களை தான் கேட்பாங்க அரசியல்வாதி என்ன பார்த்து கொண்டுக்கிறீங்கன்னு அதே நேரம் நீங்களே போய் பாதி நீத்த புழுங்கலன்னு கேட்பாரு அப்போ உண்மையில் எங்களோட மக்கள்கிட்ட இருக்கிற பொறுப்பு பண்ணுறது நான் நேற்று வடுக்குனாணி மலைக்கு நடந்து போகிற பொழுது பார்த்தனா அந்த காட்டுக்கரையில் அந்த பாலமூட்ட கிராமத்துலையும் பாதி நீங்கள் இருக்குது ஆனால் இங்கேயும் பாதிக்கணும் இருக்கா என்று பார்த்துணும் இங்கால போனால் உரும்பிராயில் இருந்து நாங்கள் இப்போ பல இடங்களில் ஈவினே பின்னால் கட்டுவனு போனோம்னா பாதிக்கணும் காடு தான் அப்போ எப்படி நாங்கள் அதிலேருந்து மீள போகிறோம் அப்போ இது உண்மையில் நான் பத்திரிகைகளுக்கு வேண்டும் இல்லை பத்திரிகைகளுக்கு இருக்கிற சில தார்மீக கடமைகள் பொறுப்புகள் உள்ளக சின்ன சின்ன கட்சிகளை போட்டு வச்சு அட்டிச்சு நாங்கள் சம்பளாகி கொண்டிருக்கிறோமே தவிர உள்ளக பிரச்சனைகள்லாம் வெளியில் வருதே தவிர இந்த மக்களிட இந்த இடத்துல ஒரு வளம் இருக்குது இதை தேடினா நாங்கள் பெறலாம் ஒரு தொழிற்சாலை உருவாக்கலாம் அந்த தேடல்கள் எங்கள்கிட்ட வர்றது மிக குறைவாக அது ஒரு அந்த ஆதங்கத்தை தான் நான் சொன்னேன் சரி ரிதியா ரிதியா ஃபாதர் ஃபாதர் ஒரு விடியத்தை சொன்னார் தன்னுடைய சகோதரியினுடைய கணவர் ஒரு இந்து உண்டு உண்மையில் அது ஒரு வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஐயா ஒரு விடியம் சொன்னார் மனம் இருந்தால் அங்கு மதங்கள் தோற்று போய்விட வேண்டும் அந்த மதம் அங்கு தோற்று போயிருக்கிறார்
சமூக வேறுபாடுகள் சமூக அது எல்லாவற்றையும் தூக்கி அறிந்துவிட்டு இந்த மக்களுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து சேவையாற்றக்கூடியவன் எந்த மதத்தில் இருந்தாலும் எந்த சமூகத்தில் இருந்தாலும் அவனை தெரிவு செய்கின்ற அளவுக்கு இவர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை என்னுடைய அர்த்தம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நினைக்கின்றேன் நண்பன் அங்கரன் கூட அந்த கருத்தை தான் வலியுறுத்தினார் ஒரு அவருக்கு அந்த மதத்துக்கு வாக்களியுங்கள் இந்த மதத்துக்கு வாக்களியுங்கள் என்று கூறாமல் எந்த மதத்தில் இருந்தும் எந்த சமூகத்தில் இருந்தும் ஒரு நல்லவன் ஒரு இந்த சமூகத்துக்காக அர்ப்பணிக்கின்றவன் இந்த சமூகத்துக்கு மக்கள் பிரதிநிதியாக வர வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை தான் அவர் முன்மொழிந்தார் என்பதை என்னுடைய அருண் சித்தார்த் சொன்னார் எனக்கு பேரே சரியான பழக்கம் ஆட்டத்தை பார்க்கறதா ஆழ பார்க்கறதா ஆட்டத்தை ஆட்டம் நான் ஒரு சின்ன செய்தி சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் ஆட்டத்தை பார்க்க வைப்பு சொல்கிறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்பதாம் ஆண்டு வைகாசி மாதம் கைதடி பிள்ளையார் கோயில் தேர் திருவிழா நான் வீட்டில் குளிச்சுட்டு இருக்கேன் வண்டி வருது ஐயா எங்களை தேர்களுக்கு வர்றாங்கல்ல நான் ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் தான் வீட்டில் இருக்க அவங்க எட்டு அல்லது ஒம்பது வயசு இருக்கும் சரி அவங்களையும் குளிக்க வார்த்து அவங்களுக்கு பாவாடை சட்டை போட்டு கூட்டிட்டு நான் அந்த வண்டியில் ஏறி போகிறேன் ஆனால் அவங்க தேர் நிற்குது எழுக்க முடியலை என்ன பிரச்சனை ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தேர் படத்தை பிடிக்க முடியாது பிரச்சனை இருந்தது என்னுடைய தீர்வு என்ன தேர் இன்னைக்கு ஓடாது அந்த சமூகம் பிடித்தால் தேர் ஓடும் அல்லது ஓடாது என்னையப்பா எங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்க இல்லை ஐயா நீங்க சொன்னா சரியா நான் சரி இந்த தீர்மானத்தை எடுக்கும் போது வேற யாராவது கேட்கலாமா நான் சுண்ணாத்துல இப்போ கே சி நித்யானந்தா இங்க தான் இருந்தார் அவரும் நானும் ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்கள் டக்லஸ் தேவானந்த பெரியப்பா நான் அவருக்கு வண்டி அனுப்பி அவரை வர வளைச்சு சச்சி நீ செய்யறதா சரி தேர் ஓட முடியாது எல்லாரும் சேர்ந்து எழுத்தா எழுப்போம் இல்லைன்னா சாமி போய் போயிடுச்சு தேர் ஓடல கதிரவேற்பில் என்னோடு இருந்தார் நித்யானந்தா என்னோடு இருந்தார் பி என் நவரட்டம் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அவரும் ஒன்றும் சொல்லலை காவல்துறை வந்தாங்க நான் சொன்ன காவல்துறை உங்களுக்கு இதில் இடம் இல்லை நீங்கள் போங்க ஆனால் தேர் ஓடாது இப்போ இப்போ இவர் சொன்னார் இல்லையா கோயிலை இடிக்கணும் ஒரு கருத்தை சொன்னார் இப்போ நாங்களே போய் தேர் ஓடாமல் பண்ணினோம் ஏன் பண்ணினோம் எல்லோரும் சேர்ந்து இருக்க வேணும் ஆட்டத்தை பாருங்கள் ஆளு பார்க்காதீங்க சச்சிதானந்தன் பார்க்காதீங்க அந்த தேர் ஓடுறது நான் எல்லாரும் பிடிச்சு இழுத்தா தான் இன்றைக்கி எல்லாரும் பிடிச்சு அப்போ அடுத்த ஒரு வாரத்தில் கே சி நித்யானந்தா கதிரவை பிள்ளையா நான் மூணு பேர் கூடி இதை எப்படி தீர்க்கலாம் அவங்க சொன்னாங்க அடுத்த ஆண்டு விடுறோம் இல்லை அடுத்த நாயன்மார் குறுபூசிக்கு தெற்பை போட்டு உள்ள விட்டு ஒரு அவர் வந்து செய்தால் நாங்கள் இந்த போராட்டம் அந்த போராட்டத்துக்கு யார் யார் வந்தாங்க இருநூறு பேர் வந்தாங்க இளைஞர்கள் பிரபாகரன் கூட அங்கே இருந்தார் கைதிகள் இருந்து அதுக்கு பிறகு நடந்த போராட்டத்தில் எழுபத்தொம்பது ஆணியில் நாங்கள் ஒரு போராட்டம் வச்சோம் இளைஞர்கள் வச்சோம் அந்த கைதிகள் வந்து மலாஸ்லேயே வச்சோம் இப்போது அருண் சித்தார்த் பற்றியில் எனக்கு பிரச்சனை அவர் நல்லூர் கோயிலை இடிக்க சொன்னதுக்குரிய அடித்தடங்களை தான் எனக்கு பிரச்சனை அவர் நல்லூர் கோயிலை இடிக்க சொன்னது ஒரு மேல்மட்டமான பேச்சா நீங்க எடுத்துக்கொண்டு ஐயோ கோயிலை இடிக்க சொல்றான்னு சொல்லக்கூடாது பாபர் மசூதியை எடுத்ததுக்குரிய அடித்தளம் என்ன நீங்க அடித்தளங்களை பாருங்கள் ஆட்டத்தை பாருங்கள் கோயில எல்லாரும் வடம் பிடிச்சா போகலாம் இல்லைன்னா போக முடியாதது இன்னைக்கு இவ அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க வேற வழியா சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஒரு சைவராக நீங்க நல்லூர் கந்தசாமி கோயில் இடிப்பது என்று அருண் சித்தா சொன்னீங்க அந்த கண்ணோட்டத்தை விடுங்க தம்பி எது நாங்க பாக்குறோம்னா அவருடைய இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால அடித்தளம் மனத்துல அவங்களுடைய தந்தையார் அவங்களுடைய தந்தையாருடைய தந்தையார் அவர் சொல்றதை கேட்கும் போது அழுவேனா சில சமயம் என்னை அப்படி போட்டு நெருக்கினாங்க எங்களை எங்களை ஒரு கோயிலுக்கு விட மாட்டேங்கிறாங்க கோயிலுக்குள்ள போக விட மாட்டேங்கிறாங்க நான் அவருக்கு அவர் அவர் நான் நேர பேசுறது ஒரே ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் எங்கள் வீட்டை வந்தபோது தான் அந்த படம் எடுத்துருக்காங்க அவர் அவருடைய அவருடைய ஆதங்கம் ஒரு நிமிஷம் ஐயா அவர் கேட்டது நல்லூர் கோவிலை பற்றி நீங்கள் வந்து இந்த மத பிரச்சனை என்றதுக்குள்ள சாதி பிரச்சனையையும் கொண்டு வந்துட்டீங்க கைதடி அந்த பக்கத்தில் சாதிய வேற்றுமை இருக்கிறது அது வேறு நல்லூர் கோவில் என்பதை நீங்கள் கைதடி பிள்ளையார் கோயிலுடன் சேர்க்க முடியாது ஏனென்றால் இந்த மண்ணில் அனைவரும் ஒரே விதமாக பணம் இருக்கிறவன் பணம் இல்லாதவன் பணக்காரன் ஆதிக்க சாதி அந்த சாதி எல்லாவருக்குமே 
வெறும் ஒரு ரூபாய் டிக்கெட்டுடன் உள்ளே விட்டு அனைவரும் வடம் பிடிக்கின்ற ஒரே கோயில் நல்லூர் கோயில் அதை கொண்டு வந்து தயவு செய்து நீங்கள் கைதடி பிரச்சனையை சொல்லி அதோட சேர்த்துறாங்க நல்லூர் கோயிலை இடிக்க சொன்னதுக்கு அவர் சொன்ன காரணங்களை நான் படித்து பார்த்தேன் எனக்கு அவர் சொன்ன காரணங்கள் நல்லூர் கோயிலை நோக்கி அவர் சொல்லலை தன்னுடைய சமூகம் ஒடுக்கப்பட்டதை பற்றி தான் அவர் திரும்ப திரும்ப பேசுகிறார் தன்னுடைய தந்தையாரை பற்றி பேசுகிறார் தன்னுடைய தந்தையார் மாவட்டம் கோயிலில் செஞ்சதை பற்றி பேசுகிறார் ஸோ ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் இருக்கும் வரைக்கும் நாங்கள் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை ஒடுக்கப்பட்டு வச்சுருக்கிறது இன்றைய மனித நேயம் அல்ல இன்றைய இன்றைய மனித உரிமை அல்ல இன்றைய நாங்கள் மனித உரிமைக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை வரைக்கும் போகிறோம் இந்த இந்த மனித உரிமையை நாங்கள் என்ன மீறி கொண்டிருக்கோம் இல்லை விடலாமா ஆட்டம் என்ன ஆள்களா அருண் சித்தார்த் மட்டும்தான் அப்படி பேசுறாரா எத்தனை பேருடைய மனதில் இந்த பேச்சு வருது தெரியுமா எத்தனை பேருடைய மனதில் இதை நினைச்சிருக்காங்க இந்த கோயில் இருந்தால் என்ன என்ன உள்ள விட மாட்டேங்கிறான் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகமாக இன்றைக்கு இந்த மண்ணிலே அப்படி ஒரு சமூகம் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை எங்க ஊர் மரம் புல வைர கோயில்ல இன்ன வரைக்கும் போ போக மாட்டேங்கிறாங்க எங்க பிள்ளையார் கோயில்ல பொங்கல் வச்சு நூறு பானை வச்சு பொங்கணும் ஒரே இடத்தை படிச்சவனுக்கு அந்த அந்த அடுத்த பொங்கலுக்கு வரவே மாட்டேங்கிறாங்க என்ன இடமும் நாங்கள் வேற்று மதத்தை மதத்தவர்களை பற்றி விமர்சிப்பதை விட்டுவிட்டு மிக முக்கியமான பொறுப்பு எங்களும் உங்களுடைய மதத்தில் இருக்கின்றவர்களை ஒரு ஒற்றுமைப்படுத்தி ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் இல்லாமல் பேச வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இருக்கின்றது அப்ப நீங்க முதலில் அதை தானே செய்ய வேண்டும் அங்க செஞ்சுட்டு அவர் வரும் நானும் கதிரவேற்பிள்ளையும் ஒரு பத்து கோயில்களுக்கு போய் வேலை செஞ்சோம் நானும் நித்யானந்தம் எத்தனை கோயில்களுக்கு போயிருக்கிறோம் எழுபத்தொன்பது எழுபத்தெட்டு எழுபத்தேழு ஒரு போராட்டங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம் தெருவில் என்னென்று இருக்கோம் கைதடியில் மாவட்டத்தில் உரும்பராயில் அச்சுவேலியில் காரணரில் அங்கே இது இது ஒரு மனித உரிமை பிரச்சனை இது வந்து எங்களுக்குள்ளேயே எங்களுடைய வெக்கப்பெற ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை நாங்க ஒரு அவன் நல்லூர் கோயிலை இடியன்னு சொல்லலை அவன் தன்னுடைய ஒடுக்கப்பட்ட நிலையில இருந்து விடுதலை தான் கேட்கறான் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நல்லூர் கோயில் இடிப்பு ஐயா நான் எனக்கு இது இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இது எல்லா விஷயமுமே புதுசா இருக்குது இப்போ நீங்கள் நிச்சயமாக கிட்டத்தட்ட ஜா வடபகுதி முழுவதும் நீங்கள் தனியாக நீங்களும் உங்கள் நண்பர்களுமாக போய் இந்த ஜ ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக மிக அதிகமாக போராடி இருக்கிறீர்கள் உண்மையாக எனக்கு கேட்கவே மிகவும் பிரமிப்பாக இருக்கிறது ஆனால் ஏன் உங்களுடைய ஊரில் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்கள் ஏதோ பொங்கல் வைக்க இல்லை அது அங்கே ஜாதி பிரச்சனை இருக்கண்டு ஏன் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அவங்க வா இப்போ என்ன நடந்தனா அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன் அது அது என்ன காரணம் அது நான் சொல்கிறேன் வயிற கோயிலில் விடலை இப்போ நான் வந்து எங்கள் மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லாரும் கூட்டிகிட்டு போனால் அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு மான பிரச்சனை ஐயா இவங்க கோயிலுக்கு நான் ஏன் போகணும் எங்களை விட மாட்டேன்னு கோயிலுக்கு நான் போக மாட்டேன் இப்படி பேசுகிறாங்க எங்கிட்ட அதை மீறி நான் சின்ன குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இப்போ சின்ன குழந்தைகளுக்கு இது தெரியாது அவங்க பெரியவங்களும் சின்ன குழந்தைகள் வரும்போது நீங்கள் வந்து எங்க எங்கள் மரவங்களோ பிள்ளையார் கோவில் கருவறையில் பூசகர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பூசகர் பூசகர் யார் வந்து பாருங்க இப்போ ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தான் பூசகராக இருக்காங்க பிராமணர்கள் பூசை செய்த இடத்துல அந்தனர்கள் பூசை செய்த இடத்துல நாங்கள் தமிழ்லே பூசையை பழக்கி அவங்க தான் பூசை செய்கிறாங்க இது வந்து இது இந்த இந்த நிலையை நாங்கள் மாற்றி கொண்டு வரலாம் அப்படிய ஒரே நாளில் பேசி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பொய் சொல்லக்கூடாது யாழ்ப்பாணம் இன்றைக்கும் சாதிய கட்டுப்பாட்டுக்களில் கோ கேவலமாக இருக்கிற ஒரு சமூகமாக இருக்கிறது எங்கள் சமூகம் மன்னிச்சு கொள்ளுங்கள் சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் அந்த அந்த நிலை தான் இன்றைக்கும் தொடர்கிறது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இதுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கோம் இதோடு நாங்கள் இன்றைய எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் இன்றைய எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சியிலே மதங்களுக்கு இடையிலே ஒற்றுமையை குலைப்பது எது என்கின்ற விடயம் தொடர்பில் எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சியிலே பேசியிருந்தோம் பல கருத்துக்கள் பல கேள்விகள் பல விடைகள் மக்களுக்கு சென்றடைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் இதில் நாங்கள் ஒற்றுமையாக பயணிக்கலாம் எதை செய்தால் எங்களுடைய ஒற்றுமை வலுப்படும் என்கின்ற விடையும் இங்கே வருகை தந்தவர்களினுடைய பதில்களிலும் கேள்விகளிலும் இருந்து வந்திருக்கும் ஆகவே தொடர்ந்து இந்த ஒற்றுமை தொடர்பாகவும் மதங்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தினால் இனங்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமை தானாக வந்துவிடும் ஆகவே அந்த ஒற்றுமைக்காக தொடர்ந்தும் நாங்கள் இனி வருகின்ற நிகழ்ச்சிகளிலும் பல விடயங்களை பேசுவோம் என்று கூறி எமது அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்த இலங்கை சிவசேனை அமைப்பினுடைய தலைவர் மரவன் புலவு திரு சச்சிதானந்தமய்யா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் 
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் அருள் தந்தை ஜெயக்குமார் அடிகளாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் பார்வையாளர்கள் பக்கத்திலே வருகை தந்த சமூக ஆர்வலர் கருத்து முரண்பாட்டினால் இடையநடுவே நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளிச்சினால் அவருக்கு நாங்கள் மன்னிப்பை கேட்டுக்கொண்டு அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினுடைய முன்னாள் உறுப்பினர் பாத்தியானவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் ஜனகேஸ்வரனவர்களுக்கும் நன்றிகள் மீண்டும் எதிர்வரும் சனிக்கிழமை மற்றும் ஒரு புதிய விடையப்பிறப்பு உங்களை அனைவரையும் சந்